উত্তরাঞ্চলে আমনের বাম্পার ফলন বাজার চাঙ্গা দামেও খুশি কৃষক খাদ্য ঘাটতির সংখ্যা উড়িয়ে দিচ্ছে কৃষি বিভাগ রেমিটেন্সের প্রবাহ কমলেও বেড়েছে মৌলভীবাজারে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে এসেছে দুশো কোটি টাকা সরকারের নানা পদক্ষেপের সুফল দুই দিন পর লঞ্চ ঘাট ও বন্দরে ফিরেছে কর্মচাঞ্চল্য মজুরি বাড়ানোই কাজে ফিরেছেন শ্রমিকরা যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল শুরু হওয়ায় স্বস্তি দুরাগ নদে অর্ধশত অনুমোদনহীন ড্রেজারে বালু উত্তোলন কৃষি জমি ভরাট অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে জড়িত বিআইডাব্লিউটি এর কর্মকর্তাও এবং দশ ঘন্টা ধরে গাজীপুরে জ্বলছে তুলার গোডাউন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ইমদাদুল হক উত্তরের জেলাগুলোতে চলতি বছর আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে পাশাপাশি বাজারে ওঠা নতুন ধানের দাম সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি গত কয়েক বছরের মধ্যে এবার মৌসুমের শুরুতেই লাভের মুখ দেখছেন কৃষক তাই বৈশ্বিক মন্দায় কোনো খাদ্য ঘাটতির সংখ্যা উড়িয়ে দিচ্ছে কৃষি বিভাগ আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত রতন সরকারের রিপোর্টে এখন উত্তরের জেলায় জেলায় মাঠে ছড়ানো সোনালি ধান ব্যস্ত ক্ষেত মজুররা থোকা থোকা ধান কেটে বাঁধা আটি কৃষকের উঠানে তুলে দিতে গিয়ে তাদের মনে দোল খাচ্ছে আনন্দ দিনভর খেটে খুটে যেটুকু আয় তা দিয়ে সামনের দিনগুলো কেটে যাবে এবার ইনশাল্লাহ খুব ভালো ধান হয়েছে গৃহস্থরা ফলন পাচ্ছে বেশি আমাদেরকে খুশি রাখতেছে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেছে একবারে যাতে কাজটা শেষ হলে আমরা দুই দিন বসে খাইতে পারি অভাবটা যাতে আমাদের অত সহজে না আসে এবার ধানের ফলন যেমন ভালো হয়েছে তেমন বাজারে ওঠা নতুন ধানের দামও ভালো পাচ্ছে কৃষক তাই নতুন ধানের নতুন গানে বুক বেঁধেছে কৃষক বাজারে ওঠা নতুন মোটা ধানের মন উঠেছে বারোশো থেকে তেরোশো টাকায় আর চিকন জাতের মন একুশশো থেকে বাইশশো টাকা আমার পেট ভরেছে বাল বাচ্চা বাঁচতেছে এই তো আমার হিসাব ভাতের অভাব আল্লাহ দিয়ে হবে না কয়েক বছরের মধ্যে এবার বাম্পার ফলন হয়েছে দাবি করে খাদ্য ঘাটতির যে কোনো ধরনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে কৃষি বিভাগ সামনের বড় সিজনটা যদি আমরা সহি সালের মতো পার করতে পারি দু সালের একদম খাদ্যের যে নিশ্চয়তা সেটাও আমরা ইনশাল্লাহ করে ফেলবো আশা করি সুতরাং বাইশ সাল তেইশ সাল চব্বিশ সাল তিন বছর পারিত গেলে তখন তো আমাদের আর কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ থাকবে না কৃষি বিভাগের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এবছর রংপুর কৃষি অঞ্চলে পাঁচটি জেলায় মোট ছয় লাখ পনেরো হাজার নয়শো চুরানব্বই হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে আর তেত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার নয়শো সাতষট্টি মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে গত বছরের তুলনায় এবার হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়ায় প্রায় তিন লাখ ছিয়াত্তর হাজার মেট্রিক টন বাড়তি চাল পাওয়া যাবে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর দিনাজপুরে পুরোদমে আমন ধান কাটাও মারাই চলছে ভালো ফলনের পাশাপাশি বাজারে ধানের ন্যায্য মূল্য পেয়ে খুশি কৃষক কৃষি বিভাগ বলছে অনুকূল আবহাওয়া থাকায় এবার ফলনও ভালো হয়েছে গোলাম নবী দুলালের তথ্য ও মঞ্জিত আলম সিমুরের ছবি নিয়ে রিপোর্ট সকাল থেকে ক্রেতা বিক্রেতাদের হাকডাকে জমে উঠেছে দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ ধানের হাট কেউ ভটবটি কেউ ভ্যানে করে কেউ বা ট্রাক্টরে ধান নিয়ে আসেন হাটে স্বর্ণ গুটি স্বর্ণ নেপালি স্বর্ণ প্রতিমন বিক্রি হচ্ছে বারোশো থেকে তেরোশো টাকা ধানের ভালো দাম পেয়ে খুশি কৃষকরা এবার ধানের ফলন ভালো মোটামুটি আল্লাহ যা দিছে ভালোই দিছে সরকার যে রেট দিছে এই রেটে তো আমরা সরকারকে দিতে পারবো না তার চেয়ে আমরা অনেক দাম বেশি পাচ্ছি এই জন্য আমরা মনে করেন যে বাইরে দিচ্ছি ব্যবসায়ীরা বলছেন বিগত বছরের তুলনায় এবার বেশি দাম দিয়ে ধান কিনতে হচ্ছে কাঁঠাল চিনি গুড়া এগুলোর দাম আপনার অনেক বেশি বছর ভালো দাম আছে এইবার ফলন ভালো হচ্ছে দামও ভালো আছে অনুকূল আবহাওয়া ও সঠিক পরিচর্যায় এবার ফলন ভালো হয়েছে বলে জানাই কৃষি বিভাগ সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্নভাবে কৃষকদেরকে সহায়তা করা হচ্ছে যাতে 
এই উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকে এবারে জেলায় দুই লাখ ষাট হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ হেক্টর জমিতে আমনের আবাদ হয়েছে আর চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সাত লাখ সাতাত্তর হাজার মেট্রিক টন সময় সংবাদ দিনাজপুর দিনাজপুরের চিনির বন্দরে বিন্ডাকুড়ি হাটে সকাল থেকে জমে উঠেছে ধান বেচা কেনা কৃষকরা ভালো দামে ধান বিক্রি করতে পেরে খুশি এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী গোলাম রবি দুলাল সরাসরি যাবো তার কাছে ভোর থেকেই আপনার এই ধানের হাটগুলো কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতাদের হাক ঢাকে সরগম হয়ে উঠে এবং এই সকাল থেকে ভোর ছয়টা থেকে আমরা দেখছি যে হাটে আপনার কেনা বেচা শুরু হয় এবং আটটা নয়টা পর্যন্ত খুব যারা ধান নিয়ে আসেন তারা এখানে বিক্রি করেন কৃষকরা আপনার বিভিন্ন যানবাহনে করে আপনার এই ধান আপনার এখানে নিয়ে আসে বিক্রি করেন আপনি জানেন যে এবার দিনাজপুরে ফলন কিন্তু আপনার অনেক ভালো হয়েছে কৃষি বিভাগের তথ্যমতে গত কয়েক বছরের চেয়ে এবার দশ থেকে বিশ শতাংশ ধান কিন্তু আপনার ভালো হয়েছে আর এখন আমল মৌসুম চলছে আমল মৌসুমে আপনার কৃষকরা কিন্তু মাঠে যে ধান সেটি কাটা মারাই করে আপনার বাজারে নিয়ে আসছেন এবং আগে আগাম ধান উঠেছে এখন কিন্তু আপনার পুরো যে ধান এই যে স্বর্ণ গুটি স্বর্ণ নেপালি স্বর্ণ জিরা কাটারি 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 নব্বই এই ধানগুলো কিন্তু আপনার এখন বাজারে আসছে এবং বাজারে তারা মোটামুটি সন্তোষজনক দাম পাচ্ছেন আজকের যে বাজার সেটা তারা বলছেন যে যে স্বর্ণ ধানগুলো প্রতিমন তারা বারোশো থেকে তেরোশো টাকা আপনার বিক্রি করছেন অর্থাৎ প্রতি বস্তা অর্থাৎ পঁচাত্তর কেজির বস্তায় আপনার পরে তেইশশো থেকে চব্বিশশো বা পঁচিশশো টাকা তারা আপনার বিক্রি করছেন এখানে ভোর থেকে আপনার যারা কৃষকরা ধান নিয়ে আসছে আপনি দেখছেন যে এখানে যারা ক্রেতা তারা কিন্তু এই কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে নিয়ে এসে এখানে আপনার আবার অজন করে বস্তা তারা এখানে বস্তায় নিচ্ছেন এবং প্রতি বস্তায় পঁচাত্তর কেজি করে আপনার তারা নিচ্ছেন এবার আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যেটি হচ্ছে সরকার আপনার যে ধানের রেট ঘোষণা করছেন প্রতি কেজি আঠাশ টাকা সে ধানের চেয়ে সরকারের যে রেট সে রেটের চেয়ে বাজারে কিন্তু অনেক বেশি মূল্য এই কারণে কৃষকরা কিন্তু সরকারের ঘরে ধান দিতে আগ্রহী নয় তারা বলছেন যে বাজারে অনেক তারা ভালো দাম পাচ্ছেন এই কারণে তারা আপনার সরকারের ইতে আপনার ধান দিতে তারা আগ্রহী নয় তারা যেটা বলছেন যে এবার ধানের যেটি ফলন হয়েছে এই ফলন অনেক সন্তোষজনক এবং জেলা কৃষি বিভাগ বলছেন যে যেটি আপনার ভালো পরিচর্যা এবং তাদের পরামর্শের কারণে দিনাজপুরে এবার দুই লক্ষ আপনার ষাট হাজার হেক্টর জমিতে আপনার আমন আবাদ হয়েছে এবং তারা যেটা বলছেন যে লক্ষ্যমাত্রা সে লক্ষ্যমাত্রা আপনার আপনার হচ্ছে চাল আকারে সাত লক্ষ আপনার পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন তার এবার আবাদ হয়েছে তবে সরকার যেটা লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনা সেটি হয়তো এবারও সেটি আপনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না তো আমার কাছ থেকে সর্বশেষ ধান কেনা বেচার তথ্য এই ছিল আমরা সরাসরি ছিলাম দিনাজপুরে দেশে উৎপাদিত আলুর উদ্বৃত্ত অংশ যেন নষ্ট না হয় সেজন্য নীলফামারিতে টিসু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত অনুচারা দিয়ে মিনি টিউবার বীজ আলো উৎপাদন হচ্ছে এই উপায়ে এরই মধ্যে আঠারোটি জাতের অনুচারা উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে খামারের উপপরিচালক জানান রফতানিমুখী আলু বীজ উৎপাদন বাড়াতে এমন উদ্যোগ মোহাম্মদ সোহেলের ক্যামেরায় বিস্তারিত শাকির হোসেন বাদলের রিপোর্টে উত্তরের জেলা নীলফামারিতে বিশাল আকারের দোমার ভিত্তি আলু বীজ উৎপাদন খামারে নানা জাতের অনুচারা ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ আলু লাগানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা প্রথম ধাপ হিসাবে ল্যাবরেটরিতে টিসু কালচারের মাধ্যমে আঠারোটি জাতের চোদ্দ লাখ অনুচারা উৎপাদন করে প্রায় সতেরো একর জমিতে রোপণ করার কাজ চলছে এছাড়া নেট হাউসের মাধ্যমে আরও একশো আটত্রিশ একর জমিতে মিনি টিউবার প্রাক ভিত্তি ও ভিত্তি আলু বীজ রোপণ করা হচ্ছে মূলত আলু গাছের রোগমুক্ত অংশ নিয়ে সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অনুচারা তৈরি করা হয় তা থেকে মিনি টিউবার প্রাক ভিত্তি ও ভিত্তি আলু বীজের মাধ্যমে মোট চার ধাপে চার বছরে প্রত্যায়িত বীজ তৈরি হয় বর্তমানে আলু বীজ রোপণে প্রায় ছয়শো শ্রমিক নিয়োজিত আছেন 
আগে লেবার কাজ করত এক দেড়শো জন এখন পাঁচ ছয়শো জন লেবার কাজ করে বারো মাস এখন আলু চাষের বাড়ার কারণে নেট হাউস বাড়ার কারণে বহু লোক এখানে সারা বছরে কাজ করতেছি খামার কর্তৃপক্ষ জানায় এবার এর উৎপাদিত মিনি টিউবার দিয়ে আগামী উৎপাদন মৌসুমে প্রায় দেড়শো একর জমিতে বীজ রোপণ করা যাবে চোদ্দ লাখ অনুচারা থেকে মোট পঁচাত্তর হাজার টন প্রত্যায়িত আলু বীজ পাওয়া যাবে সেকেন্ডারি রুট তৈরি হয় প্লান্টলেটের সেই সময় আমরা মেইন ফিল্ডে নিয়ে যাই কারণ হচ্ছে সেকেন্ডারি রুট দিয়ে এই প্লান্টলেট বা অনুচারাটি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য মাটি থেকে নিতে পারবে উদ্বৃত্ত আলু যেন নষ্ট না হয় সেজন্য রপ্তানিমুখী আলু বীজ উৎপাদনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানান আলু বীজ উৎপাদন খামারের কর্মকর্তা গত বছরে আমরা এই আড়াই হাজার মেট্রিক টন রপ্তানি করেছি এবং আগামী মৌসুমে যেটা আমাদের চলমান মৌসুম এই মৌসুমে আমরা পনেরো হাজার মেট্রিক টন রপ্তানি করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে আঠারোটি উৎপাদিত আলু বীজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সানসাইন এস্টোরিক্স কুইনানি সান্তানা কার্ডিনাল ডায়ামন্ড ক্যারেজ কুম্বিকা লেবেলা ও প্রাডা সাকির হোসেন বাদল সময় সংবাদ নীলপামারি ব্যাংকে কৃষকের তথ্য না থাকা এ খাতে ঋণ বিতরণ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যাংকাররা সোমবার কৃষি মন্ত্রণালয়ে এক সভায় কথা বলেন তারা তবে কৃষি সচিব জানান স্থানীয় প্রশাসন মৎস্য ও কৃষি বিভাগের সমন্বয়ে তথ্য দেয়া হবে ব্যাংকে জামানতের বিনিময়ে ঋণ দেয়া যাবে না বলেও জানান সচিব কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট বিশ্বজুড়ে সংকটে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি সামাল দিতে নানা পদক্ষেপ নিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ ও বহুমুখী ফসলের পরিমাণ বাড়াতে জোর দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় বাড়তি ফসল উৎপাদনে প্রয়োজন বাড়তি ঋণ এজন্য ঋণ বিতরণ কাঠামো নিয়ে সোমবার সচিবালয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ে বৈঠকে বসে কৃষি মন্ত্রণালয় আলোচনা হয় প্রকৃত কৃষকদের ঋণ প্রদান ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সভা শেষে ব্যাংকাররা জানান তালিকা না থাকায় ঋণ বিতরণে থাকে জটিলতা এক্ষেত্রে প্রয়োজন সমন্বয়ের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য এখন খাদ্য সংসম্পন্নতা অর্জন করা এবং খাদ্য রপ্তানি করা খাদ্য নিশ্চিত করা নিরাপত্তা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত সেই লক্ষ্যে এই মিটিংটা করা হলো বড় সমস্যা হচ্ছে কৃষকের কোনো ডাটাবেজ নেই আমরা নির্ভর করি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে যে কারা কৃষি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছে কৃষি চাষাবাদের সাথে জড়িত আছে আমরা তাদেরকে লোন দেওয়ার চেষ্টা করি এদিকে কৃষি সচিব বলছেন ব্যাংকগুলোকে তালিকা পাঠানোর পাশাপাশি ঋণ প্রদানে আয়োজন করা হবে মেলার চাষের আওতায় আসবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অব্যবহৃত জায়গাও বাড়তি ফসল আমাদের উৎপাদন করতে হবে তার জন্য কৃষকের মূলধনের প্রয়োজন হবে ব্যাংক কর্তারা বললেন যে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তারা আমরা যদি তালিকা দেই তাহলে সেই তালিকা অনুসারে তারা একটি ব্যবস্থা করবেন প্রত্যেক জেলায় যারা ঋণ প্রত্যাশী কৃষক তাদের শুধু তালিকাই করব না তাদেরকে আমরা ওই কৃষি ঋণ মেলা অনুষ্ঠিত হবে ওখানে আমরা নিয়ে যাব সেখানে তারা কৃষি ঋণের কাগজপত্র কি লাগবে আগে থেকেই তাদেরকে আমরা জানাবো ব্যাংকগুলো সঠিকভাবে ঋণ দিলে কৃষি খাতে সরকারের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সহজ হবে বলে জানাই কৃষি মন্ত্রণালয়ের তুলার গোডাউন এলাকা আগুন নেভারুর কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট তুলার গোদাম হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগছে বলে জানিয়েছে তারা তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি এখনো এদিকে গুদামে থাকা বিপুল পরিমাণ তুলা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এতে ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির দাবি মালিক পক্ষের স্টিলের শেডে এখনও কি দিচ্ছে আগুনের শিখা নিমেষে পুড়ে ছাই সেখানে রাখা তুলা ও মালামাল সোমবার মধ্যরাতে ভবানীপুরের শামিন টেক্সটাইলের একটি গুদামে হঠাৎ আগুন লাগে মুহূর্তের মধ্যে তা আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে কিন্তু আগুনের তীব্রতা না কমায় আরও তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয় আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসলেও আর ছড়াবে না অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এছাড়া তাৎক্ষণিক আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি সময় সংবাদ গাজীপুর বৈশ্বিক নানা সংকটে দেশে রেমিটেন্সের প্রবাহ কমলেও ভিন্ন চিত্র মৌলভীবাজারে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রেমিটেন্স এসেছে 
203 কোটি টাকা যা সিলেট বিভাগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংশ্লিষ্টরা বলছেন সরকারের নেয়া পদক্ষেপে বাড়ছে এই আয় শাহ ওলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য মোহাম্মদ ইয়ারুফ আহমদের ছবিতে রিপোর্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সহ বৈশ্বিক নানা সংকটে দেশের প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমলেও মৌলবিবাচারে গত কয়েক অর্থ বছর ধরেই বাড়ছে রেমিটেন্স প্রবাহ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে জেলায় চারশো সত্তর কোটি টাকার রেমিটেন্স আসলেও দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় চারশো নিরানব্বই কোটি টাকায় আর চলতি দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে জেলায় প্রবাসীদের টাকা এসেছে দুশো তিন কোটি যা সিলেট বিভাগের আটশো কোটি টাকা প্রবাসী আয়ের প্রায় পঁচিশ শতাংশ ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন সংশ্লিষ্টদের নেয়া পদক্ষেপেই বাড়ছে প্রবাসী আয় ট্রলার সংকট অনেকে বলছেন এটা কিন্তু কেটে আসতেছে আমাদের যারা প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আছেন তারা পরিশ্রমের টাকায় এখন আমাদের একটা ভালো ফ্লো এই পর্যন্ত যত দক্ষ শ্রমিক গেছে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কিন্তু এই বছরই গেছে ওনারা যখন রেমিটেন্স পাঠাবে এইটার একটা ইম্প্যাক্ট আমরা আসলে ভালো একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে তবে জেলার প্রবাসীরা বলছেন দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারলেও বৈশ্বিক সংকটে কষ্টকর হয়ে পড়েছে তাদের প্রবাসে বসবাস আগে আমি মর্গেজ দিতাম এজ এন এক্সাম্পল দুইশো পাউন্ড সেটা এখন দাঁড়িয়েছে চারশো পাউন্ডে যেখানে গ্যাসের বিল দিতাম সত্তর পাউন্ড সেটা প্রায় দেড়শো পাউন্ডের উপরে আমরা যখন খাইয়ে থাকি ওইখানে বাঁচতে পারলে তারপরে আমরা রেমিটেন্স দিব প্রবাসী অধ্যুষিত মৌলভীবাজার জেলায় প্রায় এক লাখ মানুষ ইংল্যান্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন সময় সংবাদ টানা দুই দিন কর্মবিরতির পর আবারও কাজে ফিরেছেন নৌজান শ্রমিকরা এতে লঞ্চ ঘাট ও বন্দরে ফিরেছে কর্মচাঞ্চল্য সকালে চাঁদপুর ঢাকা সহ আরও কয়েকটি নৌপথে শুরু হয়েছে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল সুস্থি ফিরেছে যাত্রীদের মাঝে এদিকে শ্রমিকদের মাসিক মজুরি হিসেবে দুই ধরনের কাঠামোতে অতিরিক্ত বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা আসায় ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় চলতি মাস থেকেই জাহাজের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বাড়তি এই টাকা দেওয়া হবে শ্রমিকদের সোমবার বিকেলে রাজধানীর শ্রম ভবনে প্রতিমন্ত্রী সহ চার সংস্থার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় নৌজান শ্রমিক ফেডারেশন এর আগে শনিবার মধ্যরাত থেকে মজুরি বৃদ্ধি নৌপথে সন্ত্রাস চাঁদাবাজি বন্ধ সহ দশ দফা দাবিতে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে যান নৌজান শ্রমিকরা নৌজান শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকা ধর্মঘটে দেশের প্রায় বিশ হাজার নৌজানের দুই লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মবিরতি পালন করে আসছিলেন घनफुट ग সঞ্চালন লাইনে যুক্ত হবে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি চলতি বছর দুটি কূপ সহ এই কূপ পুনঃখননের মাধ্যমে দুই কোটি ত্রিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করবে একরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন নৌসাদ আহমদ চৌধুরী সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সোমবার বিকেল চারটায় কূপ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ঘোষণার পর আগুন নেভানো হয় ওই সময়ে গ্যাসের চাপ ছিল তিন হাজার চারশো আর গ্যাসের সরবরাহ ছিল প্রতিদিন আশি লাখ ঘনফুট আর সন্ধ্যা ছয়টায় উদ্বোধন করে এটি দেশের উচ্চ চাপের একটি কূপ বলে জানান কর্মকর্তারা পনেরো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এই বেয়ানিবাজার কূপ থেকে আমার উৎপাদিত হবে তাতে যে কূপে যে রেজার্ভ আছে প্রায় সেভেন্টি বিসেফ গ্যাস এখনও উত্তোলনযোগ্য রেজার্ভ আছে তাতেই মোর দ্যান টেন ইয়ার্স এটা সাস্টেন করবে বলে আমরা আশা করছি স্বল্প সময়ে উৎপাদন সক্ষম করে তোলা হয়েছে সিলেটের বিয়ানিবাজার এক নম্বর কূপ পরিত্যক্ত ঘোষণার পাঁচ বছর পর দশ সেপ্টেম্বর এই কূপের পুনঃখরণ শুরু হয় আর দশ নভেম্বর গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় সোমবার জাতীয় সঞ্চালন লাইনে গ্যাস সরবরাহে খুশি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি ও বাপেক্সের প্রকৌশলীরা ইনশাল্লাহ আমাদের কারিগরি টিমের প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় আমরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজটা সম্পন্ন করেছি এই কূপের প্রেশারটা অনেকটা ভালো আমরা এবং এই কূপের পারমিয়াবিলিটিটাও অনেকটা হাই সেই হিসেবে একটা ভালো কূপ হিসেবেই আমরা বিবেচনা করছি এই কূপটাকে এবং আশা করছি আমরা একটা সাস্টেনেবল প্রোডাকশান এখান থেকে দিতে পারবো 
সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি চলতি বছর দুটি কূপ সহ এই কূপ পুনঃখননের মাধ্যমে দু কোটি তিরিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করল পাঁচ বছর পরিত্যক্ত থাকার পর পুনঃখননের দুই মাস সতেরো দিন পর আজ পুনরায় এই গ্যাস কূপ থেকে গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সংযোজন করা হলো এর মধ্য দিয়ে দেশের গ্যাসের চাহিদার কিছুটা হলেও পূরণ করা সম্ভব হলো বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সিলেটের বিয়ানি বাজারের এক নম্বর কূপ থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ বিশেষ পরিস্থিতিতে এখন থেকে জ্বালানি তেলের মতো গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বিআরসির পাশাপাশি সরকারও নির্ধারণ করতে পারবে এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন অধ্যাদেশের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা গতকাল বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাধারণত গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে শুনানি শেষে দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে থাকে দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণের কারণে সময় ক্ষেপণ হয় অনেকটা সোমবার নতুন যে আইনের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সেই আইন বলে সরকার এখন থেকে বিআরসির পাশাপাশি নির্বাহী আদেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করতে পারবে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ সংক্রান্ত বিআরসি আইন দুই হাজার বাইশের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে বিকেলে সচিবালয় ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিনি বলেন দেশের বিশেষ কোনো অবস্থায় সরকার চাইলে নির্বাহী আদেশে এই আইন প্রয়োগ করতে পারবে আমাদের তো এখন বিআরসি এগুলি সব কিছু হ্যান্ডেল করে কিন্তু বিআরসির কিছু কিছু জায়গায় একটু প্রবলেম হয় ধরুন ধরেন নব্বই দিন পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত না দিয়ে থাকতে পারে অনেক সময় আমাদের ইমিডিয়েট নিড আসে তো সেই জন্য টারিফ সংক্রান্ত চৌত্রিশ কয়েকটা নতুন ধারা ছোট একটা অ্যামেন্ডমেন্ট জিনিসটা শুনে যে সরকার প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন বিশেষ কারণে আপনার এই ট্যারিফ নির্ধারণ করতে পারবে সভায় জ্বালানি তেল আমদানির বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় বর্তমানে সব ধরনের জ্বালানি শুধু বিপিসি একাই আমদানি করে থাকে সেক্ষেত্রে বেসরকারি খাতগুলো যাতে এগিয়ে আসতে পারে সে বিষয়টিও বিবেচনায় থাকবে ক্রুড অয়েল যারা আনবে তারা ভিটামিন সহ অন্যান্য যে বাই প্রোডাক্টগুলো আসবে সেগুলো তারা হয় লোকাল মার্কেটে বিক্রি করবে অথবা বাইরে এক্সপোর্ট করে দেবে এটা সিদ্ধান্ত হয় নাই আলোচনায় রাখতে বলা হয়েছে এবং খুব কুইকলি এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত যাওয়া হয়েছে সোমবারের সভায় বিমান আইন সহ আরও দুটি আইনের অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা कर्मकर्तर नजरदार अभाव दौरत्म अभिजोग खतिए देखे व्यवस्था नार आश्वास ढाका नदी बंदर परिचालक रिपोर्ट छवि तुलेद शाहीन ঢাকা আর গাজীপুরের সীমানা দিয়ে বাষট্টি কিলোমিটার দীর্ঘ তুরাগ নদ বয়ে গেছে এর অববাহিকার আয়তন এক হাজার একুশ বর্গ কিলোমিটার বালু ব্যবসায়ীরা নদের কাউন্দিয়া অংশ থেকে শুরু করে মাঝ নদের পুরো অংশ জুড়ে অর্ধশত অনুমোদনহীন ড্রেজার বসে বালু উত্তোলন করছে বিশাল সব পাইপ বসিয়ে নদের তলদোষ থেকে বালু তুলে বিক্রি করছে একটি চক্র এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সহায়তায় কাউন্দিয়া অংশের আবাদি জমি বালু দিয়ে ভরাট করছে তারা আটকাইয়া বালু ফলাই দিছে বালু ফলাইয়া মানে আমার কাছে উল্টো টাকা চাইতেছে মানে টাকা না দিলে আমার কি করতেছে মারজুর করবো অবৈধ ডেজের এরা এরা বালু ফলাইয়া আমার বড় জায়গা ভরে হালাইছে আমার জমি না আমি জানি না আমার বরাট হয়ে গেছে রাতারাতি प्रभावशाली महल चलते भराटर ढाका नदी बंदर कृषक अभिजोग खतिए देखे व्यवस्था ना उत्तरा मानुषम जमुना नदी बालाशी बहदुर ফেরি ঘাট চালু করতে কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করা হয় কিন্তু নাব্য সংকটে 
তা এখনো চালু করা সম্ভব হয়নি শুধু তাই নয় গত ছয় নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে পরীক্ষামূলক লঞ্চ চলাচল এতে অতিরিক্ত ভাড়া ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইঞ্জিন চালিত নৌকায় আটাশ কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন যাত্রীরা আতল হক সাগরের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে রাজধানী সহ বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ সহজ করতে গাইবান্ধার বালাসীঘাট ও জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাটের মধ্যে ফেরি সার্ভিস চালু করতে নির্মাণ করা হয় দুটি টার্মিনাল প্রকল্পে দুই পারে নৌ টার্মিনাল বাস টার্মিনাল আনসার ব্যারাক সহ বেশ কিছু স্থাপনা নির্মাণ করা হয় চলতি বছরের মার্চ মাসে এ পথে পরীক্ষামূলক লঞ্চ চালুর উদ্বোধন করেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী কিন্তু নাব্য সংকটে ফেরি সার্ভিস সহ প্রকল্পের অন্যান্য স্থাপনা চালু না হওয়ায় উদ্বোধনের পর থেকে ছোট চারটি লঞ্চ দিয়ে চলছিল এ পথের যাত্রা কিন্তু গত ছয় নভেম্বর থেকে বন্ধ হয় লঞ্চ চলাচল এতে করে অতিরিক্ত ভাড়া ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইঞ্জিন চালিত নৌকায় আঠাশ কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দিতে হচ্ছে এ পথের যাত্রীদের জাতীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ নাব্য সমস্যার সমাধানে নিয়মিত খনন করার কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না এখন পানি স্বল্পতার কারণে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে যতদিন বন্ধ আছে ততদিন মানুষের অনেক কষ্ট ভোগান্তি পুনরায় যে কাটতেছে খালি ওই যেখানকার মাটি সেখানেই ফেলা এটার কোনো কাজ হচ্ছে না লঞ্চ মালিক সমিতির অভিযোগ এই রুটে অনিয়মিতভাবে লঞ্চ চলায় লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদের বালাসি ঘাটের পাকার মহা থেকে দেড় থেকে দুই কিলোমিটার জায়গা এখন কাটলে পরে কোনো পলি আর আসবে না লোকাল রোজা দিয়ে কেটে দিলে পরে আমার মনে হয় পনেরো দিনের মধ্যে কাটা সম্ভব পনেরো দিনের মধ্যে লঞ্চ আউজ করা সম্ভব হবে অভিযোগের বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি বিআইডাব্লিউটি এর বালিশাঘাটে ড্রেজিং এর দায়িত্বে থাকা নির্বাহী প্রকৌশলী সমিত পাল তবে মোবাইল ফোনে জানান ঘাট থেকে তিন কিলোমিটার অংশে অস্থায়ী রাস্তা ও বাঁশের ব্রিজ করে দ্রুত লঞ্চ সার্ভিস চালু করা হবে বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর যানবাহনের চাপ কমাতে দু হাজার সালে বালাসি বাহাদুরাবাদ নৌপথ চালু করতে একশো চব্বিশ কোটি সাতাত্তর লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় পরে ব্যয় বাড়িয়ে একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি সাতাশ লাখ টাকা করে আরও কিছু স্থাপনা নির্মাণ করে সরকার নানায়োজনে অনুষ্ঠিত হল ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ড দীপু মনি এ সময় সাত হাজার জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয় এর মধ্যে তিনজন শিক্ষার্থীকে চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল তিনজনকে ফাউন্ডার্স গোল্ড মেডেল এবং একজন শিক্ষার্থীকে ভাইস চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার মান ধরে রাখা এখন মূল চ্যালেঞ্জ আমাদের চিরাচরিত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা যে ধরনের শিক্ষাক্রম তা থেকে বেরিয়ে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিঙ্কেজের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে আজকের কর্মজগতের যা প্রয়োজন যা চাহিদা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের কারিকুলাম তৈরি আগামী দুই ডিসেম্বর কলকাতায় শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বইমেলা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সার্বিক প্রস্তুতি সব ঠিকঠাক থাকলে কলকাতায় বাংলাদেশ বইমেলার উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য কলকাতায় বাংলাদেশের বইমেলা নিয়ে অনিশ্চয়তার জট কেটে গিয়েছে পরপর দুবছর করোনার কারণে কলকাতায় বাংলাদেশের এই বিশেষায়িত বইয়ের মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি এবং তারপর তৈরি হয় নতুন এক সংকট কোথায় নির্ধারণ করা হবে কলকাতায় এই প্রাণের বইমেলার শেষ পর্যন্ত জট কেটে গিয়েছে এবং এখন কলকাতার বাংলাদেশ বইমেলা দশতম বইমেলার পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার এই শিক্ষাঙ্গন অধ্যুষিত কলেজ স্কোয়ারের এই প্রাঙ্গনে দেখতে দেখতে কলকাতায় বাংলাদেশ বই মেলা দশ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে দু সালে এই মেলা শুরু হয়েছিল কলকাতার গগনেন্দ্র সভাগৃহে এরপর সেটি রবীন্দ্রসদন চত্বর ঘুরে গেল কয়েক বছর ধরে শহরের মহরকুঞ্জে প্রায় পাকাপাকি জায়গা করে নেয় কলকাতায় আগামী দোসরা ডিসেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে এই মেলা এই মুহূর্তে চলছে কলেজ স্ট্রিটে তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যে পুরোপুরি মেলা প্রাঙ্গন প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে বাংলাদেশি বই মেলা হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় প্রকাশক থেকে পাঠক সবাই মানে বই বলতে বাংলা বই পশ্চিমবঙ্গে বলতেই আমরা বুঝি যে এটা হচ্ছে কলেজ স্ট্রিট 
তো সেই কলেজ স্ট্রিটে বাংলাদেশ বইমেলা হওয়াটা এটা খুবই আনন্দের খবর এবং আমার মনে হয় যে পাঠকেরাও এখানে আসতে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এখানে মোট হচ্ছে সিক্সটি এইট স্টল আটষট্টি এইট স্টল হচ্ছে এই জায়গাটা খুব ভালো জায়গা খুব মানে কি বলবো মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবই দেওয়া সেন্ট্রাল অফ কলকাতাতে তো এখানে সবারই আসাটা সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাছাড়াও মানুষের মেন ব্যাপারটা হচ্ছে তো পৌঁছানোটা কত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে জিনিসটা তো সেক্ষেত্রে এটা খুব সুবিধা হয়েছে তো এখানে অনেক স্টুডেন্টরা আছে তো সুবিধা হচ্ছে তারা কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি আসতে পারছে ভালো আমাদের এখানে প্রতিদিন যাতায়াত করি সেই হিসেবে সুবিধা এটা কলেজের সামনে সময় প্রকাশন ভাষাচিত্র বাতিঘর অন্য প্রকাশ প্রথমা প্রকাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর পাঠক সমাবেশ সহ দশম বাংলাদেশ বই মেলায় উনসত্তরটি বাংলাদেশি প্রকাশনা অংশ নিচ্ছে এ মেলার উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি মেলা চলবে এগারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার উত্তরাঞ্চলে আবনের বাম্পার ফলন বাজার চাঙা দামেও খুশি কৃষক খাদ্য ঘাটতির সংখ্যা উড়িয়ে দিচ্ছে কৃষি বিভাগ রেভিডেন্সের প্রবাহ কমলেও বেড়েছে মৌলভি বাজারে চলতি অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে এসেছে দুশো তিন কোটি টাকা সরকারের নানা পদক্ষেপের সুফল এবং দশ ঘন্টার বেশি সময় ধরে গাজীপুরে চলছে তোলার গোডাউ নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা এই ছিল এই সময়ের বাণিজ্যের সঙ্গে থাকুন সময়